তাকে আমি আমার মাথার মধ্যে নিয়ে রাখবো বাজারের কিছু রাখ তো হয় জানো না কি ব্যাপার হাবার মতো টাকা আসছে কোন যাও মাসে শুরু তো অনেক ঝামেলা থাকে আমি সব রোমে রোমে ঘুরি এই কাম সবাই করে শোনো আমার গল্পটা যেন কেউ না জানতে পারে আপনার আগে পিছে ব্যর্থতা মুছে ফেলে ভেঙে ফেলো বদ্ধতা যত কথা মনে নিয়ে সরলতা থেমে নেই কান কথা আছে যত জটিলতা লেগে আছে কেউ নেই আগে পিছে ব্যর্থতা মুছে ফেলে ভেঙে ফেলো বদ্ধতা হ্যালো কই তুমি বাইরে আসছি আসতেছি আমি 
হ্যাঁ বেতন পাইছি फोन दी भैया <laughs> बोला बस बाबू 
কি করতেছিলা আরে বলিস না ওই হঠাৎ করে না আমার ওই প্রেসারটা মনে হয় একটু উপরে উঠে গেছে এখন ঠিক আছো তুমি ঠিক আছে ওই যে মাথাটা একটু ভিজেছি তো এখন আমার ভালোই লাগতেছে তুমি ঘুমাই তা ঠিক আছো কেন আরে বস না তোর সাথে একটু কথা বলি আসলে খালি পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে সময় কাটে না এই তো মনে হয় সেই দিন তোর মা কেনে বিয়ে করলাম তারপর তুই জন্ম নিলি তার কিছুদিন পর তোর বোন হলো এখন তোর আবার মার্শাল্লাহ বড় হয়ে গেছিস হ্যাঁ আর আমার দায়িত্ব মোটামুটি কমতে কমতে শেষের পর্যায়ে রিটায়ার করে ফেললাম তো নিয়ম বাবা হ্যাঁ এটা তো নিয়ম ঠিকই কিন্তু নিয়ম জানার নিয়ম মানা তো এক জিনিস না নিয়ম জানলে নিয়ম মানতে অসুবিধা কোথায় না অসুবিধা কোথাও নাই কিন্তু অসুবিধা করলেও তো আসলে কিছু করার নাই তুমি কি যে বলতে চাও তোমার আসলে রেস্ট দরকার তুমি ঘুমায় যাও তো না ঘুম আসতেছে না একটু বসতেই আচ্ছা তোর আর আমি একটু বুঝিয়ে বলি যেটা হলো যে দেখ একসময় আমি ছোট ছিলাম আমার বাবা মার একটা সুন্দর সংসার ছিল তারপর আমি আস্তে আস্তে বড় হই দায়িত্ব প্রাপ্ত হই বাবা মা আস্তে আস্তে বিশ্রাম এক সময় আমি ছোট ছিলাম হ্যাঁ আমার বাবা মার সংসার হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসতেছি এই বাবার রুমে কথা বলতেছিলাম আসতেছি আসতেছি ওকে বাবা ওই যে সময় রাগ করতেছে আমি তাহলে যাই হ্যাঁ একটু কথা বলে পাগলের মেলা এই দুনিয়া একটা পাগলের মেলা ঘরে পাগল বাইরে পাগল ঘরে পাগল বাইরে পাগল ঘরে শুধু খেলা এই দুনিয়া একটা পাগলের মেলা হাই রে এই দুনিয়া একটা পাগলের মেলা
गुरुपूर्ण कथा बोलो बो मत एक मास संसार चाल खुब सकसेसफुल चाली से मैं एक हाथे एक संसार चालान चार खानी कथा ना तो आगामीकाल परवर्ती मास संसार चालान दायित्व तुम्हारे दूजे एक मास एक मास कर चालान परिप्रेक्षित क्योंकि सिद्धांत नहींब ये संसार चाबीटा कार हाथ जा और तो एकदम देख ल एक मास जीवन जाए जाए अवस्था ना अवस्था जेटाई हक से कथा बोले तरह को लाभ नहीं आसल भाषा क्षेत्र अनेक सोजा क्योंकि अतटा सोजा ना जीवन बेर मत अवस्था ही क्योंकि हमारे धारणा मत कैश मैश करबना खूब भलो खूब भलो ये रही चाबी तुम्हारी <laughs> भलो भलो तुम्हें दायित्व प्राप्त कर्मकर्ता मैं परिवार करता तुम्हें जो चला ठीक है बहरे ट्रीट सब मिले खाओ बहरे ओके ठीक है तुम्हें तुम्हारा बेधे लेके जाओ चा दिओ भैया <laughs> 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 भेजिटेबल पकोड़ा मुझे पेले भेगे फेल मैनेज करते हैं चलो उठी 
একটা পাগলের মেলা বতে নগদে যে তো আসছি তাইলে বতে হায় রে বতে বেশি ব্যবহারে লতে লাভ আছে এ নগদ অ্যাপে সেন বানি ফ্রি সহ আর সবকিছুতে শুধু লাভই লাভ দেশি নগদে বেশি লাভ शांति <laughs> खराब टन তোর বাবা যখন অল্প বেতনে চাকরি করত তখনও প্রতি মাসে তোর চাচাকে টাকা পাঠাতো আর বৌমা তো গত মাসে টাকা পাঠিয়েছে এখন তাদেরকে জানায় দিও যে বাবা নিজেই অন্যের ঘরে বসে খাচ্ছে আর তার ভাতিজার প্রতি যেন আশা না করে টাকা পাঠায় দিব যখন পারবো তখন পাঠাবো কিন্তু কবে পাঠাবো সেটা আমি বলতে পারতেছি না আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি গেলাম নেশা করে নেশার পাগল সার্থের পাগল ধনি প্রেমিক জনে প্রেমের পাগল জ্ঞানের পাগল গুনি হাই রে জ্ঞানের পাগল গুনি আবার জাত পাগল একটা হয়ে নাচে সারা বেলা এই দুনিয়া একটা পাগলের মেলা হাই রে এই দুনিয়া একটা পাগলের মেলা আমার আয় বেশি আমার লাইফ স্টাইলে ব্যয় বেশি 
স্যার আমার আবার এই ঝামেলা নাই ডাইরেক্ট বেতনটা পাই মার কাছে দেয় মা যেমনি খুশি আপনি খরচ করে তুই সব টাকা মায়েরাতে দিয়ে দিস না মানে স্যার এই সব টাকা দিই না ওই স্যার আপনার মতো কিছু টাকা সরাই রাখে বুঝুনই তো স্যার পুরুষ মানুষ বিড়ি সিগারেট খাওয়ার লাগে স্যার এই বিড়ি সিগারেট টাকা তোর মার কাছে চাওয়া যায় না মানে টাকা মার কাছে কেন চাওয়া যাবে না ও মাগো মা তোবা তোবা কি কোন স্যার আমি যদি বিড়ি সিগারেট টাকা চাই তাহলে বউ ফলাবেনের সামনে আমার মা আমার ধরে কই নেব তাহলে কি আমার মার সম্মানে যদি কিছু থাকবো স্যার কেন তোমার মা তোমার টাকায় থাকে তোমার টাকায় খায় তোমাকে কোনো দিয়ে কেন মারবে বউ বউ বাচ্চা সব এই কথাটা কিন্তু স্যার আমি ঠিক করলেন না কেন স্যার আমি টাকা কামাইতে পারি কিন্তু আমি এখনো স্যার মার দেখাই মায় আমারটা খায় না স্যার স্যার আমি সারাটা জীবন মারে কি জ্বালান রাজি জ্বালাইছি এখনো জ্বালাই স্যার আমার মায় কত কষ্ট করে স্যার মায়ের বাসার থেকে বাতাই না স্যার খাওয়াই আমার স্কুলে বানাইছে তারপর আমি স্যার এইট পাশ করছি সেই উসিলা স্যার আমি অনেকটা চাকরি করে করে টাকা পাই এখন যদি স্যার সেই টাকা পাই আমি আমার মারে কষ্ট দেই স্যার আল্লাহ আরস পর্যন্ত কাব্য স্যার স্যার আমি চাই এই পৃথিবীতে যত মানব সন্তান আছে কেউ যেন এর মারে কষ্ট না দেয় স্যার আমার মা আমার কাছে স্যার অমূল্য সম্পদ স্যার এটা স্যার আমি আপনার বুঝাইতে পারবো না স্যার মারে কষ্ট দিলে সাত আসমান সকাল পরে স্যার আমি পারবো না স্যার এই মার কথা শুনি স্যার আমি দরকার ছিল আমাকে কি সামনে মাসের স্যালারি থেকে একটু অ্যাডভান্স দেওয়া যায় কেন কোনো সমস্যা তেমন কিছু না মানে একটু দরকার আর কি সমস্যা নাই দিয়ে দিচ্ছি মানে কথার কথা বলছিলাম আর কি কেউ তো পারতে অ্যাডভান্স নেয় না সবারই তো এত হিসাবের সংসার আর এর আগে তো আপনি কখনো নেন নাই তাই ভাবছিলাম বাসায় কারো কোনো সমস্যা কিনা না মানে একটু দরকার আর কি ভাই অর্ধেক দিব না না আমার তো সামনে মাসে চলতে হবে আমাকে জাস্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দিচ্ছি আগামীকাল সংসারের চাবি কার কাছে যাবে সে ডিসিশন টা দিচ্ছ তার কারণে তোমাদেরকে একটু ঘুষ দিলাম আমি তো ঘুষ নেব না বাবা চাকরি জীবনে যদি ঘুষি নিতাম তাহলে তো তোকে এত কষ্ট করে সংসার চালাতে হতো না 
বাবা এটা নাও না এটা সিম্পল গিফট আর আমি তো জানি যে টাকা পয়সা সংসারের দায়িত্ব কে পাচ্ছে আর কি সময় এক মাসে যা চালাইছে বাপ রে বাপ হ্যাঁ আমি তোমার থেকে কম টাকা সংসার চালাইছি তো জিতবা তো তুমি অবশ্যই জিতবা তুমি দেখে নিও কে জিতে আমিও দেখব কে জিতে তোরা আবার এখনি ঝগড়া বাঁধিয়ে দিস না আগে কাল সব শুনি তারপর ডিসিশন হবে সংসারের চাবি কার হাতে যাবে হোক দেখা হোক দেখব কে জিতে আমিও দেখব কে জিতে বিজয়রা কখনো ভাবে না আমি তো জানি আমার কাছে থাকে ও আচ্ছা সব কাজ করি আমি আর চাবি পাবা তুমি সব কাজ তুমি করো আর আমি কিছুই করি না কিছু পেলে তুমি কি করো তুমি কি শাড়ি রাখলে চাবি ছুলা ছুলা কি করো আমরা বুড়ো হয়ে গেছি হুম আজকে আমরা সংসার থেকে অবসর নিব মানে আজকে তোমাদের মা তোমাদের দুজনের কারো একজনের হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংসারের চাবিটা হস্তান্তর করবে তবে চাবি নিয়ে কিন্তু দু মাস আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল যে টাকা পয়সার দায়িত্বটাকে সামলাবে সেটা নিয়ে সেজন্য তোমাদের দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে এক মাস করে এই সংসারটা চালিয়েছ এবং আমরা এই বুড়ো বুড়ি সেটা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি আসলে এতদিনের পুরানো নৌকাতার যাত্রাতে তুলে দেওয়া যায় সেটার জন্য একজন দক্ষ যোগ্য মাঝির দরকার আছে আর বাকিটা তোমার মাই বলুক বলুক আমার হিসাবে সংসারের টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ এখন থেকে বৌমাই রাখবে মানে এটা কি হলো আমি তো আমার পর্বত ছিল संसारे दायित्व निले पूरा पागल हो जा संसार सामने दिखे जीवन सम्भव বাবা তোমাদের সময় তোমরা তোমাদের মতো করে সংসার করছো এখন কি সব চলে কেন আমরা তোদেরকে খাওয়াইনি পড়াইনি হ্যাঁ তোদের মানুষ করিনি মা সবই করেছেন কিন্তু আমাদেরও তো শিখতে হবে না বাবা মা শোনো মন খারাপ করার কিছু নাই দেখো সবকিছু তো একটা শেষ আছে আছে না চাকরি তো একটা রিটায়ারমেন্ট আছে সংসারটা তো একটা চাকরির মতোই সো এখান থেকে তো অবসর নেওয়াই উচিত আসলে মা দেখেন এসব কিছু আসলে আপনাদের ভালোর জন্যই তো বলছি আপনি তো নিজেই দেখছেন আপনি পারছেন না আর প্রতি মাসে একটা না একটা ঝামেলা তো লেগেই আছে আর তোমাদের এখন আসলে ধর্ম কর্ম করার সময় মানে রিলিফ থাকবা রিল্যাক্স থাকবা ঘুরে বেড়াবা আর কাজ তো সামলানো শিখছি টাকা যেহেতু উপার্জন করতে শিখছি সংসার আমি সামলা নিব তো প্লিজ তুমি মোটা সংসার সামলাইতে পারবে আমি বুঝলাম না আমাকে বলতে দেয় মানে 
বোমা তুমি সামনের মাসের এক তারিখ থেকে এক মাস এই সংসারের দায়িত্ব নেবে আর তার পরের এক মাস নিহার তুমি সংসারের দায়িত্ব নেবে এই দুজনের মধ্যে যে ভালো চালাবে তার হাতে সংসারের দায়িত্ব তুমি তুলবে বাস ভাই আপনি নগদে ক্যাশ আউট করেন না আপনার না নগদ আছে আছে তো নগদে মোবাইল রিচার্জ করি বেস্ট অফার কেন নগদের ক্যাশ আউট রেট সবচেয়ে ভালো নাকি সারা দুনিয়া জানে নগদের ক্যাশ আউট চার্জ সবচেয়ে কম নগদ অ্যাপে সবচেয়ে কম ক্যাশ আউট চার্জ সহ আর সবকিছুতে শুধু লাভই লাভ দেশি নগদে বেশি লাভ দেখো সংসারের চাবি আমি এই সংসার চালানো আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি চালাও এটা চালানো আমারও কাজ না দেখো আমরা দুজনেই হুটহাট করে কাজ করি হুটহাট ডিসিশন নেই আমাদের দুজনেরই মাথা গরম তাহলে বাবা মা থাকতে আমরা কেন সংসার চালাবো সেটাই তো হুম চলো যাই কই আরে চাবি দিতে আরে এখন তো লাগবে না রাত হইছে সকালের দিন তা ঠিক ঘুম থেকে উঠা উচিত আমার চলো শুয়ে পড়ি তুমি কোথায় যাচ্ছ আমরা একটু গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি রে বাবা অনেক দিন গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয় না তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি আর তোর ছোট চাচাও কিছুদিন আগে ফোন করেছিল যেতে বলেছে মা বাবা আপনাদের এখন কোথাও যাওয়ার দরকার নেই আপনারা এখানেই থাকেন শোনো বউ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে গ্রামেই থাকবো আসলে এখানে তো আমাদের এখন তেমন কোনো কাজ নেই শুধু তুলিমা তোমাদের জন্য বোঝা হয়ে থাকলো ছিছি আব্বা আপনি এসব কি বলতেছেন আপনারা কেন আমাদের কাছে বোঝা হবে না তুলিও বা কেন আমাদের কাছে বোঝা হবে আব্বা আপনার প্লিজ যেন না না রে মা এটা তো এখন তোমার সংসার আমার ছুটি তো কিছু বুঝতে পারছি না মা বুঝতেছি আসলে আমি বেশি ভুল হয়ে গেছে আরে না না কোনো ভুল হয় নাই নতুনদের তো আসলে জায়গাটা ছেড়ে দিতে হয় হয় না বাবা জীবনে কত ভুল করছি সবসময় মাফ করে দিস না আরেকটা বার মাফ করে দেওয়া যায় না বোকা ছেলে বাপের কাছে সন্তানের কোনো অপরাধ নেই কি সংসারের চাবিটা মাদের হাতে 